விடியலுக்காக விழித்திருக்கும் விதைகளுக்கு என் வணக்கங்கள் பதினெட்டு அக்டோபர் இன்றைய அனுபவங்களை பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உலகின் முதல் பட்டதாரி நிலை மற்றும் ஆராய்ச்சி அடிப்படையிலான செயற்கை நுண்ணறிவு பல்கலைக்கழகம் எங்கு நிறுவப்பட்டுள்ளது இப்போ வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த இதில் வந்து ஒரு பிஹெச்டி லெவல் மற்றும் எம்எஸ்சி மாஸ்டர் சயின்ஸு ஸோ இதெல்லாம் இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே கம்ப்ளீட்டாக வந்து அதுக்கான கோர்ஸ் எல்லாம் ரெடி ஆகி லான்ச் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எங்கே அப்படின்னா வந்து யூஏஇ சரிங்களா யூஏஇயில் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க அடுத்தது நிதி ஆயோக் அறிமுகப்படுத்திய இன்னோவேஷன் இன்டெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எந்த மாநிலம் முதலிடம் வகிக்கிறது ஸோ எந்த மாநிலம் அப்படின்னா கர்நாடகா மாநிலம் சரிங்களா கர்நாடகா மாநிலம் முதலிடம் வகிக்கிறது ஆக்சுவலாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டேட்டும் இருக்கும் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு புரியுது ஸோ இப்போயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா தான் முதலிடம் இப்போ அடுத்தது குளோபல் இன்னோவேஷன் இண்டெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இந்தியாவின் தரநிலை என்ன ஸோ இந்தியாவோட பிளேஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்டி டூ சரிங்களா ஸோ இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஐம்பத்தி ஏழாவது இடத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி இரண்டாவது இடத்துக்கு வந்திருக்கு ஸோ ஐந்து இடம் முன்னேறி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு ஸோ இந்தியா ஃபஸ்ட் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்து இருக்கு ஸோ இன்னோவேஷன் இண்டெக்ஸில் ஃபஸ்ட் இடம் சுவிட்சர்லாந்து இந்தியா வந்து ஐம்பத்தி இரண்டாவது இடம் அடுத்தது லாங்கஸ்ட் டனல் இன் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் லாங்கஸ்ட் டனல் என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் இந்தியாவின் மிக நீளமான சுரங்க பாதை எது அப்படின்னு கேட்குறோம் எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ செனானி நர்சரி டனல் எனக்கு செனானி நர்சரி டனல் ஸோ இதான் வந்து ஆன்சர் ஸோ இந்த டனல் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயே வந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி ஆரம்பிக்கப்படுது பட் என்ன அப்படின்னா இது ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்குது ஒம்பது புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்டது பட்னி டாப் டனல்னு கூட இதுக்கு முன்னொரு பேர் இருக்குது இப்போ என்ன இது ரீசெண்டாக எதுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதனுடைய பேர் வந்து மாற்றிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா பாரதிய ஜனசங்கத்தை தோற்றுவித்தவர் ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜி ஸோ அவருடைய பேர் தான் வந்து இந்த குகைக்கு சுரங்க பாதைக்கு வச்சுருக்காங்க சரிங்களா அடுத்தது இந்தியாவின் தரநிலை என்ன தட் இஸ் வேர்ல்டு கிவிங் இண்டெக்ஸ் நம்ம இந்த சேரிட்டிக்கெலாம் வந்து டொனேட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த வகையில் இந்தியாவோட தரநிலை என்னென்னு பார்க்குறோம் ஸோ இந்தியாவின் தரநிலை பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா எண்பத்தி ரெண்டு ஆப்ஷன் சி ஸோ இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் இருக்கிற நம்ம டொனேட் பண்ணதை வச்சு சொல்கிறாங்க பேஸ்ட் ஆன் தி டென் இயர்ஸ் சரிங்களா ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்கிறது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அமெரிக்கா ஸோ எண்பத்தி ரெண்டாவது இடத்துல இந்தியா இருக்குது அடுத்து ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயலால் எத்தனை கொடியிட்ட சேவா சேவை ரயில்களை தொடங்கி வைத்தார் சேவா சேவைங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சேவா சர்வீஸ் சரிங்களா இங்கிலீஷில் சேவா சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சேவா சர்வீஸ் ரயில் வந்து எத்தனை தொடங்கி வைத்தார் அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி நைன் சரிங்களா ஒன்பது ரயில்கள் வந்து தொடங்கி வைத்தார் ஸோ இது இதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் ஸ்மால் டவுன் டு மேஜர் சிட்டிஸ் ஸோ ஸ்மால் டவுன்கள்லாம் வந்து மேஜர் சிட்டிஸ் கூட இணைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய நோக்கம் ஸோ ஒரு நாலஞ்சு ட்ரெயின் கொடுத்துருக்கேன் ரூட்டு ஸோ முக்கியமானது பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் கரூர் டு சேலமும் தென் கோயம்புத்தூர் டு பொள்ளாச்சியும் வந்து இணைச்சிருக்காங்க சரி ரெண்டு ட்ரெயின் வந்து அப்போ வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சேவா சர்வீஸ் இந்த ஆண்டின் கோல்டன் ஷூ பட்டத்தை வென்ற பின் ஒரு கால்பந்து வீரர் யார் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த கோல்டன் ஷூ அந்த பட்டம் வந்து யார் வின் பண்ணாங்க அப்படின்னா பிக்சர் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கோம் இட்ஸ் அ லியோனல் மெஸ்ஸி சரிங்களா லியோனல் மெஸ்ஸி அவர் வந்து அர்ஜென்டினா நாட்டைச் சேர்ந்தவர் இது வந்து ஆறாவது முறையாக வந்து இந்த அவார்டு வாங்குறாரு மூன்றாவது முறையாக தொடர்ந்து வாங்குறாரு சரிங்களா போன வருஷம் இவர் தான் வாங்கினாரு அதுக்கு முன்னாடி வருஷமும் இவர்தான் வாங்கினாரு ஸோ அந்த வகையில் மூன்றாவது முறையாக தொடர்ந்து இவர் வாங்கிட்டு இருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு பெண் மாணவர்களை அதாவது பெண்களை ஸ்டெம் கல்வியை தொடர ஊக்குவிக்கும் வகையில் மத்திய அரசு எந்த திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இதில் என்ன திட்டம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி சரிங்களா ஆப்ஷன் பி விக்யான் ஜோதி யோஜனா எனங்க விக்யான் ஜோதி யோஜனா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆ ஒன்பதுலேருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை பயிலக்கூடிய பெண் பெண்களை இந்த ஸ்கீமில் வந்து எடுத்து அவங்க வந்து
இந்தியா தான் எப்பயுமே காஃபியில் பெஸ்ட்டு ஸோ இந்தியா பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடியூசர் காஃபி உற்பத்தி பண்ணுறதுல இந்தியா வந்து ஆறாவது இடத்துல இருக்குது சரிங்களா ஓவரால் காஃபி ப்ரொடக்ஷனில் அஞ்சு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து இந்தியாவில் தான் ப்ரொடியூஷன் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இதோடைய தீம் என்ன அப்படின்னா ப்ரூவிங் சஸ்டைனபிள் சொல்யூஷன் ஆக்சுவலாக இப்போ நடத்தலைங்க எப்போ நடத்துகிறாங்கன்னா செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் இது நடக்க போகுது இப்போ கிடையாது சரிங்களா அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் அடுத்து அப்போ இந்த கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னங்க அடுத்து வரப்போகிறத முன்னாடியே சொல்லிடுறாங்க ஒரு வருஷம் முன்னாடியே சொல்கிறாங்கன்னா என்னங்க ஒரு வருஷம் வரைக்கும் இது ஞாபகம் வச்சுருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் இது அவ்வளோ பெருசாக ஞாபகம் வச்சு தேவை இல்லை ஏன்னா வந்து இந்தியா பெங்களூர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சரிங்களா காஃபியில் பெஸ்ட்டு வந்து கர்நாடகா ஸோ அதனால் பெங்களூர் ஈஸியாக நீங்கள் போட்டுடலாம் ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது இந்தியா ரயில்வேஸ் டு பிகம் தி நெட் ஜீரோ கார்பன் எமிட்டட் ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா இந்திய ரயில்வே எந்த வருடத்திற்குள் கார்பன் எமிஷனை ஜீரோ ஆக்க திட்டமிட்டுள்ளது இந்த கார்பன் எமிஷன்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த பெட்ரோல் டீசல்லாம் எரிக்கும் போது கார்பன் மோனாக்சைடு இந்த கார்பன் இதெல்லாம் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் காற்று மொடிஷன் ஏற்படுது அப்படிங்கிறதுனால ஸோ எந்த வருஷத்துக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஆக்க திட்டமிட்டுருது அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே கார்பன் எமிஷன் வந்து ஜீரோ ஆக்கணும்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்தியன் ரயில்வேஸ் வந்து எப்போ தொட்டுக்கப்படுதுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சில் தொட்டுக்கப்பட்டு என்னுடைய மினிஸ்டர் யார்னா பியூஷ் கோயல் தென் பார்த்திங்களா உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஒன்று நூறு பர்சன்டேஜ் எலக்ட்ரிசிட்டியாக வந்து இந்தியன் ரயில்வே ஃபுல்லாக மாற்றணும்னு எப்போ செட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சரிங்களா நல்லா என்ன போச்சுங்க அதாவது நூறு பர்சன்டேஜ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபுல்லாகவே மின்மயமாக்கப்படக்கூடிய என்ன எப்போ அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ளே நூறு நூறு பர்சன்டேஜ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே நூ ஜீரோ பர்சன்டேஜ் கார்பன் எமிஷன் உருவாக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது எக்ஸ் எஸ்டர்ன் பிரிட்ஜ் ஃபைவ் எக்ஸ் எஸ்டர்ன் பிரிட்ஜ் ஃபைவ் இந்த பயிற்சி வந்து எங்கே நடக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் இந்த வருஷம் எந்த எந்த இடத்துல நடைபெறுது அப்படின்னா ஓமன் சரிங்களா இந்த பிக்சர் பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு ஈஸியாக அடிச்சிருப்பீங்க ஸோ ஓமனில் வந்து நடைபெறுது இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ஜாம் நகரில் இந்தியாவில் நடைபெற்றது ஸோ ஓமனுக்கும் இந்தியாவுக்கும் நடைபெறக்கூடிய இதர பயிற்சிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அல் நாகா நீங்கள் நல்லா படிச்சிருப்பீங்க அல் நாகா தென் நசீம் அல் பாக் அல் பஹர் அப்படிங்கிற ரெண்டு பயிற்சியும் வந்து இந்தியாவுக்கும் ஓமனுக்கு இடையில் நடைபெற மற்ற இரண்டு பயிற்சிகள் சரிங்களா ஸோ இது யார் யார் நடைபெறதுன்னா இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் அண்டு ராயல் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஓமன் ஸோ இது ரெண்டு கடையிலையும் நடைபெற பயிற்சி தான் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் எஸ்டர்ன் பிரிட்ஜ் ஃபைவ் சரிங்களா ஸோ இந்த வருஷம் ஓமன் அடுத்து எம்ஐ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வி ஹெலிகாப்டர்ஸ் இந்தியா சமீபத்தில் எந்த நாட்டிற்கு இரண்டு ஹெலிகாப்டரை வழங்கியது ஆக்சுவலாக வந்து ஆப்கானிஸ்தான் வந்து ஃபோரில் போரால் ஏற்பட்ட சேதங்களை தவிர்க்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு ஹெலிகாப்டரை வந்து இந்தியா வந்து டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது யாருக்கு அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்ஷன் டி ஆப்கானிஸ்தான் அடுத்தது வஹ்லி டிகிரி யோஜனா வஹ்லி டிகிரி யோஜனா இந்த திட்டத்தை எந்த மாநிலம் தொடங்கியது ஸோ எந்த மாநிலம் அப்படின்னா தட் இஸ் குஜராத் சரிங்களா குஜராத் ஆப்ஷன் சி குஜராத் ஸோ குஜராத் மாநிலம் தான் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபா வந்து இன்சென்டிவாக கொடுக்குறாங்க சரிங்களா ஒரு பெண் குழந்தை வந்து பிறந்தது அப்படின்னா ஒரே ஒரு பெண் குழந்தை தான் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்சென்டிவாக அந்த குழந்தைகளை வளர்க்குறதுக்கு கொடுக்குறாங்க ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்த உடனே சரிங்களா குஜராத் வல்கி டிகிரி யோஜனா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் கார்டு மாஸ்டர் கார்டும் தென் கிரிக்கெட் வீரர் மகேந்திர சிங் தோனியும் சேர்ந்து நாடு தெளிய எந்த முயற்சியை தொடங்குவதாக அறிவித்துள்ளனர் சரிங்களா அறிவித்துள்ளது மாஸ்டர் கார்டு அப்படி சொல்லியிருக்கு என்ன ஸ்கீம் அப்படின்னா பிக்சர் பார்த்தோன்னே ஒரு சிங்கிளாக சொல்லிடலாம் என்ன ஸ்கீம்னா டீம் கேஷ்லெஸ் இந்தியா ஆக்சுவலாக கேஷ்லெஸ் அந்த ஆன்லைன் பேமெண்ட்லாம் ஊக்குவிக்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா தட் இஸ் மாஸ்டர் கார்டும் மகேந்திர சிங் தோனியும் இணைந்து டீம் கேஷ்லெஸ் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் தான் லாக் நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த மாநிலத்தில் சுற்றுலாவை மேம்படுத்துவதற்காக நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் சைக்கிள் சவாரி மேற்கொள்ளப்பட்டுருது ஆக்சுவலாக வந்து டூரிஸ்ட் வந்து டெவலப் பண்ணணும் அது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதை தான் வருவாய் அதிகமாக வருது ஸோ அதனால் வந்து நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் வந்து மோட்டார் சைக்கிளே பைக்லேயே வந்து சவாரி மேற்கொள்வது பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது
நெக்ஸ்ட் ஊழல் குற்றச்சாட்டில் எத்தனை யூஏஇ வீரர்கள் ஐசிசியால் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் இல்லை எத்தனை அப்படின்னா மூன்று வீரர்கள் சரிங்களா மூணு பேர் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதனால் மூணு பேர் வந்து யூஏஇ வீரர்கள் வந்து ஐசிசியால் இடைநீக்கம் செய்ய நெக்ஸ்ட் துருக்கி ஜனாதிபதி யார் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த துருக்கியும் சிரியாவும் ஏகப்பட்ட போர் நடந்துட்டுருக்குன்னு நம்ம லாஸ்ட் வீக்கே கொடுத்துருந்தோம் ஸோ டெய்லி பேப்பரில் அதே தான் வந்துட்டுருக்கு ஸோ அந்த போ அந்த போர் பற்றி இன்டிப்தாக படித்து தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது அது உங்களுடைய அலாதி விருப்பம் பட் இருந்தாலும் பேசிக்காக வந்து துருக்கியோட பிரதமர் யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம் இல்லைங்களா ஸோ துருக்கியோட பிரதமர் யார்னால் ஆப்ஷன் பி சரி தயிப் எர்டோகன் யாருங்க தகிப் எர்டோயன் எர்டோகன் ஸோ அதிபர் ட்ரம்ப் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி போரை வந்து நிறுத்தணும் அப்படின்னு துருக்கி ஜனாதிபதியிட ரெக்வஸ்ட் போட்டு கேட்டார் பட் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறுத்தவே மாட்டேன் அதாவது எர்டோகன் வந்து துருக்கியை சேர்ந்த எர்டோகன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரசிடென்ட்டு இந்த மாதிரி நிறுத்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காரு ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னு தெரில பார்க்கலாம் பொறுத்திருந்தால் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இன்றைய நிலப்பகுதியில் அவ்வளோதான் ஸோ தயவுசெய்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் சொல்ல மாதிரி வந்து டெய்லி வாட்ச் பண்ண சொல்லுங்கள் தென் வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஏன்னா வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் யாரும் பார்க்குறதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எனிவே வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு நன்றி தேங்க்யூ ஃப்ரெண்